ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുത്തേ ട്രാവലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് യു പിയിലെ ഗോരഖ്പൂരിനടുത്തുള്ള അലിലാബാദ് എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ വന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ലോഡ് കയറ്റി ബാക്കിയൊന്നും ആയില്ല രാവിലെ പിന്നെ കുറച്ച് ലോഡ് കൂടെ കയറ്റി ഇപ്പം ബാക്കി ഫുൾ കയറ്റാൻ കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ രാത്രിയിൽ തന്നെ ആവുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനം കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചാക്കേ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം വൈകുന്നേരം എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേനും ആവും അന്നേരം കയറ്റി തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ ലോഡ് കയറ്റാൻ തുടങ്ങി കേൾ വലിയ താമസമില്ലാതെ പോകാതിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കയറ്റി തീരാറായി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ ലോഡ് കയറ്റാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചാക്ക് ഇവരെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നതെന്ന് ഒരു സാധനം പുറത്തിട്ടേക്കുക അതൊരു രണ്ട് ചാക്ക് ഇവിടെ ആ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടി സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഇട്ടേക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഈ ചാക്ക് അങ്ങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ ചുക്കും കൂളായിട്ട് നടന്നു പോവുക കേട്ടോ അല്ലേ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഈ പൊടി അടിച്ച് എന്ത് പൊടി നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടും എനിക്ക് അല്ല എല്ലാവരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആ എങ്കിൽ പോലും എത്ര സമയം ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊടിക്കാത്ത അവിടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഷ്ടമാ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ചെയ്ത ഓരോ മനുഷ്യരും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പോയി തൂക്കം നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വലുതായിട്ട് കിട്ടണം പിന്നെ ബില്ല് കിട്ടിയാൽ അന്നേരം പോവാം നമ്മുടെ റവയാ ഞാൻ നോക്കി അതിനകത്ത് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഉപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന റവയില്ലേ അതാ ആ സാധനമാണ് ലോഡ് ഇവര് പറയുന്നത് സൂചി റവ വേറെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അത് ഒറ്റ അത് ഇവര് കാണിച്ചോ തീരെ നൈസ് അത് ഞാൻ ആദ്യം കാണാം കേട്ടോ അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം വെയിറ്റ് നോക്കാനായിട്ട് വേ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോവാം കമ്പനിക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് വേ ബ്രിഡ്ജും അപ്പം വെയിറ്റ് കൂടെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പടുതാക്കി ഇട്ട് കേട്ടാരി അപ്പോൾ വെയിറ്റൊക്കെ നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ചേട്ടായും ചായയും കൂടെ പടുതാക്കിയിട്ട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുക വണ്ടികളൊക്കെ ലോഡ് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പടുതാകട്ട് ഏകദേശം തീരാറായി ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി സൈഡും കൂടെ കെട്ടിയ ആ പണി തീരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയർ കെട്ടി തീരാറായി അപ്പോൾ പടുതാകട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൈ പൊട്ടിയോ കൈയെല്ലാം തൊലി പോയി ഏ തൊലി പോയി തൊലി പോയല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ പോയതൊക്കെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി ശരിയായതുള്ളായിരുന്നു ആ അതിനെ ഉള്ളൂ ഗ്ലൗസ് മേടിക്കാൻ മറന്നു പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൗസ് നോക്കണമെന്ന് അവർ തരുന്നതായിരുന്നു പുതിയ കയറും കൂടെ ആയോണ്ടേ ആ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലൗസ് മേടിച്ച് വെക്കണം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി തൂക്കമൊക്കെ എടുത്ത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ടണ്ണേ കയറ്റിയ വെയിറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വണ്ടി കമ്പനിയുടെ വെല്ലിൽ ഇറക്കിയിട്ടു ചായ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കഴുകുകയാണ് മൊത്തം പൊടിയായിരുന്നു കമ്പനിക്കകത്ത് ഈ വണ്ടികളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ലോഡ് കയറ്റിയിട്ട് ബില്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ലോഡൊക്കെ കയറ്റി ബില്ലുമൊക്കെ കിട്ടി രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ ചൂട് കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം നമുക്ക് പോയ കാര്യം വേഗം വേഗം എടുത്തോ അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഒരു ലോഡ് കയറ്റി അതെ അതെ ചൂടും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത്രയും വിഷയം നമുക്ക് വരത്തില്ലായിരുന്നു ചൂടും പൊടി അങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ലോഡുമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോടിനാണ് ലോഡ് അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ഹൈവേയിലെത്തി ഒരു കിലോമീറ്റർ വെച്ചോ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് ലെഫ്റ്റ് തിരിയട്ടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ പതാകയുടെ അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് നേരെ വാരണാസിക്കാണ് വാരണാസി ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പം വാരണാസി ചെല്ലും ചെല്ലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴോ കയറി നല്ല പോലെ തൊഴാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം എന്തായാലും അവിടെ കയറി തൊഴുതിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും വാക്കു കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വാരണാസി കാണിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വാരണാസി കയറിയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ള
ഇവിടെയുള്ളവരോടെ നമ്മള് വാരണാസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ബനാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ആ അത് ബനാറസും കാശിയും വാരണാസി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബനാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയത്തുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വഴി ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡ്രൈവർമാരോട് ചോദിച്ചപ്പം വാരണാസി ഇത് വഴി പോകുന്നതാണ്രാശം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ബനാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇവിടെ ബനാറസ് പട്ടുസാരികളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആ നമുക്ക് അവിടെ അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് എങ്ങനെയാണ് കാഞ്ചീപുരം പട്ടുസാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ് ഈ ബനാറസ് പട്ടുസാരികൾ അത് ഇവിടുത്തെ ആ നെയ്ത്തുശാലകളിൽ ഇവർ തന്നെ നെയ്യുന്ന യു പിയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പകലായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആ മറ്റേ ഹൈവേ കൂടെ വന്ന പോലെ അല്ലേ ഇത് ഗാഖര റിവർ ആണിത് ഒരു വലിയ നദിയാ രാവിലെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഒരു പമ്പി കിടന്ന് കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങി അപ്പം രാവിലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓടിക്കാൻ കയറി ചായ കിടന്ന ഉറക്കാണ് ഇന്നലെ നമ്മള് റോഡ് കയറ്റി പോകുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി അവിടുന്ന് പോകുന്നത് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുറച്ച് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി യു പി കൂടെ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ വന്നെങ്കിലും എല്ലാം ഹൈവേ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പോവുക ചെയ്ത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കിടന്നുള്ള വഴി കൂടെ വന്നിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ വഴികളൊക്കെ പഴയ വഴികളായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനി വലിയ വഴിയാകുമ്പം ഈ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളം ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന പോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലായിടവും നല്ല നീറ്റുമാണ് എല്ലാം നല്ല തൂത്തുവാരിക്കുന്നുണ്ട് വെളുപ്പിനെ കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയോണ്ട് വണ്ടി ഓടിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച രാവിലെ വാരണാസി ചെല്ലുന്നതായിരുന്നു ഈ വഴി കൊറേ റെയിൽവേ ക്രോസുകൾ ഉണ്ട് എപ്പോഴാ അപ്പറെ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുക നമ്മൾ കേട്ടോ ഗാസിപ്പൂർ നേരെ വാരണാസി റൈറ്റ് ഇപ്പം റൈറ്റിലോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകണ്ടത് കേട്ടോ ഹൈവേയിലെത്തി നമുക്ക് വാരണാസിക്ക് മുമ്പേ സാരനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയും കൂടെ ഇറങ്ങണം അവിടെ ബുദ്ധ ജൈനപത ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ കൂടെ സമയമുണ്ടേ കണ്ടിട്ട് പോവാം അത് കണ്ടിട്ട് വാരണാസിക്ക് പോവാം ആദ്യം അതാ സാരനാഥ വരുന്നത് ആദ്യം ഈ വഴിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ നേരിൽ കണ്ടാൽ മുന്നേ ആ പോകുന്നത് നമ്മൾ പുറകെ പോകുന്നത് നേരിൽ മുന്നേ പോവാം ആ അതിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ പാല് മേടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് വണ്ടിയെ വെക്കായിരുന്നു അല്ലേ ചായ ഒക്കെ വെക്കാൻ നിന്നാലേ സമയം പോവല്ലേ കടയിൽ പോയി ചായ കടിക്കണേലും അത്ര സമയമൊക്കെ എടുക്കല്ലേ ഗോമതി റിവറാ ഗോമതി ഈ ടോൾ ബൂത്തിലെ ടോൾ എത്ര അറിയാവോ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് മെയിൻ ഡ്രൈവർക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ചു ദിവസേ പൊടി അടിക്കുക ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടുത്തെ കിടന്ന് പൊടി അപ്പടി ഇതായിപ്പോയാൽ ഉള്ള മൈതായി ഓതുമ്പോ എല്ലാം വലിച്ചു മൂക്കിക്കൂടെ കയറ്റിയത കറ്റ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കറ്റയൊക്കെ മെതിച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും സാരനാഥിലേക്ക് പോകാൻ വാരണാസിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇനി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങ് വരെ ഏകദേശം ബാംഗ്ലൂർ അടുത്ത് വരെ എൻ എച്ച് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ കൂടെ തന്നെ പോയാണ് ആ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വേറെ വഴിയായിരിക്കും പോകുന്നത് അവിടെ വരെ ഒറ്റ ഹൈവേയാണ് ലക്നൗ ദില്ലി കൽക്കട്ട ഒക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് വാരണാസി നേരെയാണ് ഇത് വാരണാസി റിങ് റോഡാണ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് നേരെ പോകുന്നത് വാരണാസി ടൗണിലേക്ക് കയറും അതായത് സാരനാഥ് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് പാലം കയറിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പാലത്തിന് അടിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പാലമാണ് സാരനാഥ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എഴുതി വെച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാലം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹോട്ടൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈവേ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി ഒതുക്കിയിടാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വണ്ടി പോകത്തില്ല ട്രക്ക് പോകത്തില്ല ഓട്ടോയും വിളിച്ചു വേണം പോകാൻ അതുകൊണ്ട് അതെ അതാ സാരനാഥ് കേട്ടോ വലിയൊരു ബുദ്ധസ്തൂപം കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മ്യൂസിയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പോയ
സാരനാഥ് വെച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ അപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി ഇടാനുള്ള സൗകര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇടേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ആ പാലത്തിനടിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പമ്പോ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലോ ആ മുന്നിൽ അതേ ലോറിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടിടാം ഇവിടെ വഴിയിൽ ഇട്ടു പോകുന്നതിൽ വേണം ഇവിടെ വല്ല പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അവിടുന്ന് ഓട്ടോയും കിട്ടും ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റ്ഫോം വണ്ടിയാണ് മണലും മെറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നതുണ്ടോ ആൾക്കാർ വെട്ടി ഇറക്കുക വണ്ടി നമ്മൾ ഹൈവേ എന്ന് ഇറക്കി സർവീസ് റോഡിൽ അവരടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സാരനാഥിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര വെയില രാവിലെ തന്നെ സാരനാഥ് ഒരു കിലോമീറ്റർ വാരണാസി എട്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്കൊരു ഇ ഓട്ടോ കിട്ടി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉറക്കത്തിൽ നേരത്തെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കയറി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വാരണാസിക്ക് അടുത്തുള്ള സാരാനാഥ് എന്ന നഗരത്തിലാണ് ഇതൊരു ജൈന ബുദ്ധമത കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എനർജി ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വെയിലങ്ങ് കൊള്ളുമ്പം എനർജി എല്ലാം പോകും തന്നെ രാവിലെ അതെ പത്ത് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എന്നാ ചൂടാ അപ്പൊ ഉച്ചയാകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ സാരനാഥിലെ മെയിൻ ടെമ്പിളായ ബുദ്ധ ടെമ്പിളിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശ്രീലങ്കൻ മോഡലിലുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പം ഇത് പണിതെടുത്ത് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിത് അനകാരിക ധർമ്മപാല ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മഹാബോധി സൊസൈറ്റി അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കക്കാരനാണ് കൊളംബോ സ്വദേശിയാണ് ഈ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ പുറയിലായിട്ട് ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു അസ്ഥി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് അത് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ മാസത്തിലെ കാർത്തിക പൂർണ്ണിമയിലെ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ അത് ഇവിടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധമത ജൈനമത വിശ്വാസികളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കംബോഡിയ വിയറ്റ്നാം തായ്ലൻഡ് ചൈന ബർമ്മ അങ്ങനെ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ ലഡാക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയിലും ചടങ്ങുകളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും അന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീപുത്തൻ ആദ്യമായിട്ട് ധർമ്മപ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ഈ സാരംഗനാഥിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെല്ലാണ് ഇത് ജർമ്മൻ ലേഡീസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബെല്ലാണിത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പിന്നെ രണ്ടായിരം മന്ത്രങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഷ്ടധാതുക്കൾ കൊണ്ടായിരുന്നു നിർമ്മിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ട് ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്കും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കുമാണ് ഇത് ബെല്ലടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇവിടെ കേൾക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പ്രയർ വീൽസ് ആണ് ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ചാമി ധർമ്മം ശരണം ഗച്ചാമി സംഘം ശരണം ഗച്ചാമി അപ്പം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് ചുറ്റി വേണം ചെന്ന് ഭഗവാനെ തൊഴാനായിട്ട് ാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ബീഹാറിലെ ഗയയിൽ രണ്ടാമത്തേത് കൊളംബോയിൽ മൂന്നാമത്തേത് കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് നട്ടാണ് ഈ സാരനാഥിൽ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീപത്തൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അഞ്ച് പേർക്ക് ധർമ്മോപദേശം കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡലാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബർമ്മക്കാരാണ് ഇത് ഇവിടെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇതും ആ എൻട്രിങ്ങും ഈ ഇവിടെ ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതും അഞ്ച് പേർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ഈ മോഡലും ഇവിടെ ബനാറസ് സാരി നെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം വേണ്ടോ ഹാൻഡ്ലൂമാണ് ഇത് നീല കളറുള്ള സാരിയാണ് ഇപ്പം നെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇടില് ര
വെള്ള കളറിലെ ബോർഡർ കൊടുത്തേക്കുന്നു സിൽവർ കളർ അത് ഈ മേളിലില്ല ഇത് മേളിലേക്ക് നോക്കി ആ മേളിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ബോർഡർ ആ അത് വന്നാണ് ഈ വൈറ്റ് സിൽവർ കളറിലെ ബോർഡർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിൽവർ കളറിൽ നൂല വരുന്നത് ആ സൈഡ് സാധാരണ ഒരു സാരിയാണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ മോഡലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ബനാറസ് സാരികളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ നെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാരികളാണ് ഇത് നോർമൽ സാരി ഇതിന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇത് ടോപ്പ് ഇത് ബോട്ടം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശ്രീ ദിഗംബർ ജയിൻ ടെമ്പിൾ ഇത് ജയിൻ ടെമ്പിൾ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ദമേക് സ്തൂപമാണ് തോന്നുന്നു ഇത് ഈ ജൈനമന്ദിരൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്തൂപമാണ് ദമേക് സ്തൂപം ഇവിടെ അശോക ചക്രവർത്തി ഒരുപാട് സ്തൂപങ്ങൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലൊരു സ്തൂപം ആയിരിക്കാം ജി ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ ലവ് വാരണാസി ഇവിടെ എൻട്രി ഫീ ക്യാഷ് മേടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഇത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പൈസ അടയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുരാവസ്തു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അപ്പുറത്ത് ഇതിന് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കൂടെ കയറുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കൂടെ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അശോക ചക്രവർത്തി കലിംഗ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി ആ ബുദ്ധ തത്വങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ആശയങ്ങളോട് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുറേ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളും ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ബുദ്ധ സ്തൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സാരനാഥിൽ നിർമ്മിച്ചു അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അതിനുശേഷം വന്ന ഭരണാധികാരികളും പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങളിലൂടെ ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പം അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആ ഇതാ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒട്ടും വെയിൽ കളയുന്നില്ല കേട്ടോ അയ്യോ ശകലം പോലും ടെമ്പറേച്ചർ അശോക ചക്രവർത്തി പണിത അശോക സ്തംഭത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണിത് ഇത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശീർഷമുണ്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന അതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നാല് തലയുള്ള സിംഹത്തോട് കൂടെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ആ ഇവിടെ മുഴുവനും ബുദ്ധമത പ്രതിമകളും സ്തൂപങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള മുറികളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പൂജ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ ഈ ഫറവോന്മാർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കുറേ പിന്നെ അനുച്ഛരങ്ങളായ സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പ്രചോദനം കണ്ടിട്ടാണ് അശോക ചക്രവർത്തി ബുദ്ധൻ്റെ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധസ്തൂപങ്ങളും ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് പഞ്ചേറ്റാൻ ടെമ്പിൾ ഇതും ഒരു ടെമ്പിളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതല്ല എല്ലാവരും എന്നാ പണികളാ പണിതേക്കുന്നത് അല്ലേ ആ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് പണിതാ ഇതൊക്കെ ചുടുകട്ടെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് കൂടുതലും ഇതാണ് ധർമ്മരാജിക സ്തൂപം ഇത് വലിയൊരു സ്തൂപമായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം അല്ലേ സമാധാനം ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാൻ ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കുറച്ച് സ്തൂപങ്ങൾ പിന്നെ ഏഴ് മൊണാസ്ട്രികൾ പിന്നെ ടെമ്പിൾ അശോക പില്ലർ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചാപ്പൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് മ്യൂസിയം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇതാണ് സാരനാഥിലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം അപ്പം മ്യൂസിയത്തിനകത്തേക്ക് ഫോണൊന്നും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അകത്തെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ല അപ്പുറത്ത് കണ്ട ആ സ്മാരകത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതായത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശില്പമുള്
അതിലിപ്പം രണ്ട് സിംഹങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഡാമേജൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ അശോക സ്തംഭത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുള്ള ചക്രമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ മധ്യത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കയറിയെന്ന് ഇവിടെ കയറിയെന്നും കൂടെ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായ ഫീസുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് ഇവർ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടവും നല്ല നീറ്റാണ് ഇതിവിടുത്തെ ചൈനീസ് ബുദ്ധ ടെമ്പിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അശോക സ്തംഭമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു ഇനി ചൈനീസ് രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇവിടുത്തെ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ജാപ്പനീസ് ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ ജാപ്പ ജപ്പാൻ മോഡലിലാണ് എനിക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുരു വളഞ്ഞ് ഓരോന്നിന് ഓരോ ഭംഗിയാ ടിബറ്റിനും ചൈനീസും ജാപ്പനീസും എല്ലാം ഇതൊരു ശാന്തി സ്തൂപമാണ് പക്ഷെ അകത്ത് കേറ്റത്തില്ല ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ബുദ്ധൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രൂപങ്ങളാണിത് ഇതും ഒരു ബോധിവൃക്ഷമാണ് ഇത് ബീഹാറിലെ ഗയയിലുള്ള ബോധിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തായ്ലൻഡുകാർ പണിതു കൊടുത്ത ഒരു ബുദ്ധക്ഷേത്രമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പണിത് കൊടുത്തായത് ഇത് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധ ശില്പമാണ് ബുദ്ധന് യെല്ലോ കളറാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആമ്പൽ പൊയ്ക നീല ഇത് ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ്റെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്യു ആയത് ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു താലിബാൻ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ തായ്ലൻഡ് സർക്കാർ ഇവിടെ പണിത് കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റാച്യു ആയത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എൺപത് അടി ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം എന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലേ ബുദ്ധന്റെ സ്റ്റാച്യുവും രൂപങ്ങളും ഉള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയേയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു കരിക്കും കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോട്ട് പോകാം വാരണാസിയിലേക്ക് അല്ലണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാരനാഥിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വാരണാസിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാരണാസിയിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമു